ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ದಾಖಲಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಇದು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರ ರೂಢಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಕಲಿತಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬದುಕಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿದರೆ ವಿನಃ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವನು ದಾಖಲೀಕರಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೈತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರದ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವರು ನಲವತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡತಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡತ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಬಿಂಬಿಸ್ತಿರುತ್ತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಸಾಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಓದುವ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾಳ ಸರಳೀಕರಣ ಸರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ರೂಢಿಗತ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದುವಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದರ ಕಾಲಾಂತರದೊಳಗೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಗಾರಕ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಹಿತಿಗಳದ್ದು ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಾವು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿವೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು ಅವು ಯಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕುವೆಂಪುನ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೋಕಾಕರ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅಡಿಗರ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಏನು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪರೂಪದ ಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂಥ ಜಗಳಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೀದಿಯಾಗ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆನ ಒಂದು ಪದ್ಯಗೆ ಅಥವಾ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಪದ್ಯಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂಥ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಕುವೆಂಪು ಹೊಳೆ ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದುವಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾಕಾರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಪತ್ರ ಯಾಕಂದು ಇವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಆ ಪತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಾಖಲೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೋಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಓದಿದವರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮದುವೆಯೊಳಗೆ ಆಯರ್ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಮದುವೆಯೊಳಗೆ ಆಯರು ಬರೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಐತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಆಯರ್ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು
ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆದು ಇನ್ನೂ ಆಯರ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಂಗೈತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯರ್ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗ್ಯಾದ್ರ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣು ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯರ್ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಟಗ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾಟ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಜಾತಿ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವು ಯಾವ ಕುಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಿದ್ದು ಅಥವಾ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಹಾಗೆ ಟಿಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿನೇ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುತ್ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅದರ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳದಾವೆ ನೀವು ಅವ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಡೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ ಪತ್ರಗಳದಾವೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊಂಡೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಸೊಂಡೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗೋರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ರಿ ಒಂದು ಕಡತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಡತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂದಾದರೂ ನೀವು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಯಾರ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಇ
ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಈ ನಾನಾ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಂಬಲದ ನೆರವಿನೊಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಡತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಐತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶತಮಾನದ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ಹುಡುಕು ವ್ಯವಧಾನ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂದ್ರೋರು ಯಾರು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓದಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಾಕ ಓದಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋಶದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಐತಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಲಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ ಪತ್ರಾಗಾರದೊಳಗೆ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಂಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಐತೆ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಸಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಬರೀ ಓದೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಲ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಓದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಬಹುದಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಐದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೀನಿ ನೀವಿರೋ ತನಕ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ
ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೈತಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಐತೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಅವರು ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಆಗಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಓದೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ಪತ್ರಗಾರ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಹಾಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥವ್ರು ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಕ್ಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಾವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹ